आदिनाथ भगवान की जय मैं अनीस जैन संपादक विदर्भ जैन न्यूज और स्पिरिचुअल हीलिंग मैं देश भर में करवाते रहता हूँ भक्तामर स्तूत की मेरी बेटी विद्यांशी ने जब जिस दिन से सतपथ पाठशाला में आना शुरू किया है मैं समझ गया था कि विद्यांशी का भविष्य बहुत ही श्रेष्ठ हाथों में मैं सौंपने के लिए जा रहा हूँ और यहाँ विपिन भैया को देख के और यहाँ जितने भी हमारे भाई बहन जो संस्कार देते हैं मैं बताना चाहता हूँ दो में बहत्तर घंटे का अन्न जल त्याग हमने किया था गांधी पुतला चौक के नीचे मैं और अभय सहाकार जी बैठे थे उस समय हमने 24 घंटे 36 घंटे बीत गए लेकिन उस समय नेहरू पुतला के जो जैन मंदिर है वहाँ जो बच्चे हैं वो बच्चे वहाँ पर हम लोगों का हौसला बढ़ा रहे थे कि प्लास्टिक बंदी का समर्थन करो प्लास्टिक बंदी का समर्थन करो और आज उसका परिणाम मिल रहा है कि प्लास्टिक बंदी जो हुई है ये जो सतपथ पाठशाला है उसी श्रृंखला की एक कड़ी है बहुत बड़ी और इसमें मैं एकदम प्रत्यक्ष का एक उदाहरण बता रहा हूँ मेरी बेटी विद्यांशी को बुखार आया बुखार ऐसा आया कि दिमाग काम नहीं कर रहा था अभी कि क्या करें क्या नहीं करें तो हमने अपने सबसे पहले व्यक्ति जैन व्यक्ति को ही प्रिफर करता है तो हमने सोचे चलो भैया शांति नगर में जैन डॉक्टर के पास ही हम लोग दिखाएं हम लोग दवाइयाँ लेके आ गए इतने में मैं आके अपने ध्यान केंद्र में आके बैठ गया तो घर से फ़ोन आया विद्यांशी बोलती है कि मैं दवाई नहीं खाऊँगी तो मैंने बोला आप क्या हो गया तो बोले पापा को बताओ कि जो टॉनिक दी गई है उसमें रेड चिन्ह बना हुआ है और उसके बाद उसने कहा मैंने बोला देख लो तो डॉक्टर ने तो हमसे बार बार यही कहा जैन डॉक्टर ने कि आप लोगों को समझता नहीं है बच्चे मर सकते हैं ये हो सकते हैं ऐसा कर सकते हैं लेकिन सतपथ पाठशाला में पड़ी हुई बच्ची ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो बॉटल टाने की नहीं पीऊँगी और एट लास्ट में हमने विकल्प में जो ग्रीन सिंबल वाली जो टॉनिक थी वो पिलवाई और उसके बाद वो स्वस्थ है यहाँ पर आई हुई है पाठशाला में आ रही है तो मेरा ये कहना है सतपथ पाठशाला को पढ़ में पढ़ने की सिर्फ बच्चों को ज़रूरत नहीं है अगर बड़े लोग हैं और वो भी अगर सतपथ पर नहीं चल पा रहे तो उनको भी पढ़ना चाहिए सादर जय जी